மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின்மை மற்றும் பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு சமயத்தில் ஏற்படுற பிரத்யேக வயிற்று வலி இந்த மாதிரியான ரெண்டு விஷயங்களுக்கும் ஒரு அடிப்படை பிரச்சனை இருக்குது அதாவது என்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் என்ற உதிரக்கட்டிகள் அதாவது நார்மலாக ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு வரும்போது என்ன நடக்குது அந்த பெண்ணோட கர்ப்பப்பையில் உள்ள உள் சுவர் உள் சுவர் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இந்த உள் சுவர் தான் அந்த என்டோமெட்ரியல் லைனிங் லேயர் இந்த லைனிங் லேயரில் பேசல் லேயர் தான் வளரும் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த பேசல் லேயர் தான் இந்த ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதலில் ஒவ்வொரிலேருந்து வர்ற அந்த ஈஸ்டோடையல் ஹார்மோனோட தூண்டுதலில் தான் அந்த லேயர்ஸ் வளரும் இந்த லேயர்ஸ் வளர்ந்து வளர்ச்சியாகி அது வந்து கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு ஒரு பெட்டு உருவாக்குவதற்கு இந்த லேயர் வளருது இந்த பெண் இந்த பெண்ணுக்கு அந்த மாதம் கரு முட்டைகள் கருவாகலைனா இந்த உருவான பெட்டு தான் மாத விளக்காக வெளிவருது இந்த என்டோமெட்ரியல் செல்ஸ் அதாவது இந்த லைனிங் செல்ஸ் இந்த பேசல் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாமே கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் இருப்பது கர்ப்பப்பை வெளியில் எங்கே இருக்கலாம் சினைப்பை மேலே ஓவரி மேலே இருக்கலாம் யூட்ரஸ்க்கு பின்புறம் இருக்கலாம் சில குடலில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா இன்டெஸ்டைன்ஸில் இருக்கலாம் இல்லை ஒமெண்டத்தில் இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பை பின்னாடி மோஷன் பேசேஜ் எங்கே வேணாலும் இந்த செல்ஸ் லேயர்ஸ் டெபாசிட் ஆகலாம் இந்த டெபாசிட் ஆர் லேயர்ஸ் ஏன் ஆகுது இதற்கான காரணம் என்ன இது எதனால் வருதுங்கிறதுக்கு பல தேரி இருக்குது சில தேரி சொல்கிறது இவங்க பிறக்கும் போது இந்த சிலோமிக் எபித்திலியம் அங்கங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிரும் அதனால் சிலருக்கு வந்து குடும்பங்களில் வருது சிலர் சொல்கிறது இந்த யூட்ரஸோட பொசிஷன் திரும்பினால அந்த மென்ஸ்ட்ரூவல் ஃப்ளூயிடு பெருட்டோனியத்துக்குள்ளே நார்மலாக அந்த ஃபெலோப்பின் டியூப் வழியாக போகும் இது போகிற இந்த ம மென்ஸ்ட்ரூவல் ஃப்ளூயிடில் இந்த செல்ஸ் போய் அங்கங்கே ஒட்டி கொள்கிறது இதை ஒட்டி கொண்டு அடுத்த முறை இந்த மாதிரி அந்த ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதலுக்கு இந்த செல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகி அங்கங்கே அந்த க வள ஐ மீன் என்டோமெட்ரியோசிஸ் வளர்ச்சிகள் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க பிறவியில் ஏற்படுற கர்ப்பப்பையில் சில பிரச்சனைகள் அதாவது ரீட்ரோவர்ட்டட் யூட்ரஸ் கர்ப்பப்பை திரும்பி இருக்கிறது இல்லைன்னா ஒரு செப்டம் இருக்கிறது இல்லை கர்ப்பப்பையில் ஒரு ரெண்டு ஹார்னில் ஒரு ஹார்ன் மட்டும் டெவலப் ஆகி இன்னொரு ஹார்ன் டெவலப் ஆகாமல் இருப்பது இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி குறைபாடுகளையும் இந்த மாத விளக்கு ஃப்ளூயிட் வெளிப்பக்கமாக வருவது இல்லை இந்த என்டோமெட்ரியல் லைனிங் செல்ஸ் வந்து கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் இருப்பதனால மாத விளக்கு நம் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் வரும்போது இந்த செல்ஸும் வளர்ந்து இந்த செல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துலலாம் இந்த டிஷ்யூஸ் வளர்ந்து அந்த டிஷ்யூஸ் இந்த மாத விளக்கான சேஞ்சஸ்க்கு ஒரு மாறுதலை உண்டாக்கி அதன் மூலமாக இந்த ஒவ்வொரு மாதமும் மாத விளக்கு வரும்போது இந்த வழிகள் ஏற்படுகிறது இந்த இடத்துல பிளட் கலெக்ட் ஆகிறதுனால பீரியட்ஸ் வரும்போது பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ இந்த வகையில் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்ங்கிறது கர்ப்பப்பை உள் சுவர் வெளி வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உள் சுவரான லைனிங் லேயர் வெளிப்புறமாக இருப்பது தான் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த மெண்டோமெட்ரியோசிஸோட சிவியர் ஃபார்ம் தான் ஓவரில் இருக்கிற என்டோமெட்ரியோசிஸ் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு சாக்லேட் சிஸ்டாக மாறுவது இந்த சாக்லேட் சிஸ்டாக மாறினா என்ன ஆகும்னா அது சிஸ்டாகவே தெரியும் ஒவ்வொரு மாதம் மாத விளக்கு வரும்போது ப்ளீட் ஆகும் அந்த ப்ளீடிங் ஆகிறது அந்த ஓவரில் டிஷ்யூவில் கலெக்ட் ஆகி அந்த கலெக்ட் ஆகிற பிளட் தான் சாக்லேட் சிஸ்டாக மாறி வருகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு உதிரக்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மாத விளக்கு ஆகும்போது கர்ப்பப்பை உள் சுவர் மட்டும் உள் லேயர் மட்டும் வெளிவருதில்ல இந்த உள்ளேயர் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் பிளட் கலெக்ட் ஆகி அந்த பிளட் கலெக்ட் ஆகிற இடமெல்லாம் தாங்க முடியாத வலியோடு தொடர்ந்துருக்கு ஏன்னா இதெல்லாமே ஒரு பெல்விக் இரிட்டேஷன் இருக்கும் அந்த பெருட்டோனத்தில் ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும் இந்த இரிட்டேஷனால் இந்த வலிகள் ஏற்படுது இது வந்து கரெக்டாக மாத விளக்கு வர்றதுக்கு ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு ஆரம்பிக்கும் மாத விளக்கு ஆகிற ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே சிவியராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குறையும் இதுதான் வெரி டிப்பிக்கல் என்டோமெட்ரியோசிஸோட பெயின் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் ஒரு பெண்களுக்கு வருகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தைந்து சதவீதமான பெண்களுக்கு வயிற்று வலி இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்னால வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க பலருக்கு மாத விளக்காகிற போது வலி வரும்போது இந்த வலிகள் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் என்டோமெட்ரியோசிஸ்க்கான வலிகளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதை தவிர இத்தகைய பெண்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு மில்லியன் பெண்கள் இந்த மாதிரியான இந்தியன் விமன் மட்டும் இந்த பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தைந்து வயதுக்குள்ளே இந்த இன்டோமெட்ரியோசிஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது ஒரு டேட்டா சொல்லும் ஸோ இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் உதிரக்கட்டிகள் இவ்வளோ ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும்போது இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் வழிமுறைகளும் பல விதத்தில் இருக்குது இந்த என்டோமெட்ர
ஸோ இந்த டிஷ்யூ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு மாத மாத விலக்கு வரும்போதும் மென்சஸ் வரலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் என்ற பிரச்சனை பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தைந்து வயது பெண்களுக்குள்ளே காணப்படுகிறது இது குறிப்பாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து மில்லியன் பெண்கள் நம்ம நாட்டிலே பாதிச்சிருக்காங்க இப்போ உலக அளவில் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளோ பேர் இந்த எண்டோமெட்ரியோசஸ்னால் பாதிச்சுப்பாங்கன்றத நீங்கள் அறிந்து கொள்வீங்க இதற்கு பலதரப்பட்ட காரணங்கள் இருந்தாலும் சில குறிப்பான காரணங்கள் நம்ம சொல்லணும் குறிப்பான காரணங்கள் என்னென்னா கர்ப்பப்பையில் திரும்பி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளூயிட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆகிறதுனால வரலாம் பல நேரங்களில் இது வந்து எல்லாேருக்கும் வரதில்ல ஏன் டாக்டர் எல்லாேருக்கும் ரிட்ரவர்ஷன் இருக்குது சிலருக்கு தான் அந்த மாதிரி வருதுன்னா இட்ஸ் அ ப்ரீடிஸ்போசிஷன் ஒரு ஹெச்எல்ஏ ப்ரீடிஸ்போசிஷனில் இந்த மாதிரி வந்தால் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் வரணும் அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்களோட உடலில் ஒரு கோட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இத்தகைய பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வரும்போது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மாற்றங்களும் ஏற்படுகிறது ஸோ இது குறிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த மாதவிலக்கு கட்டத்தில் மாதவிலக்கு வர்ற டைமில் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ இதனை முழுமையாக சரிப்படுத்துவதற்கு முக்கியமான விஷயம் இதோட டயக்னோசிஸ் இதோட பிரச்சனைகள் இதனால் வர பாதிப்புகள் இது எந்த அளவில் ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை வாழ்நாளை பாதிக்கும் என்பதை உணர்ந்தோம்னா இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் குறிப்பாக இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வருகிற பெண்களுக்கு இது மாதவிலக்கு ஆகும்போதே வயிற்றுவலி வரும் மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பே வயிற்றுவலி வரும் பல நேரங்களில் இந்த உதிரக்கட்டிகள் பிரச்சனையை டயக்னோஸ் செய்வது கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு டாக்டர்ஸ் பார்த்து அதற்கப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் என்பது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இந்த உதிரக்கட்டிகள் ஏறுந்தால் இதோட டயக்னோசிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு முதல் பத்து வருஷம் ஆகுதுங்கிறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் இது வந்து அதோட வெளிப்பாடு வித்தியாசப்படுறதுனால பல நேரங்களில் இதை பற்றி சந்தேகங்கள் இல்லாமல் வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குமா என்பதை எண்ணுவது தான் அதிகமாக உள்ளது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு சாதாரண உதிரக்கட்டிகளாக இருக்கிறது கூட வருடங்கள் போகும்போது ஒரு சாக்லேட் சிஸ்டாகவும் எண்டோமெட்ரியோமாவாகவும் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு கரு அந்த உதிரக்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிலக்கு வரும்போது ப்ளீட் ஆகும் அந்த ப்ளீடிங் கரெக்டாக தான் டிப்பிக்கலாக இதுக்குரிய டயக்னோசிஸ் ஸோ இந்த வகையில் இந்த டிஷ்யூஸ் ப்ளீட் ஆகிறதுனால என்னென்னலாம் பின் விளைவுகள் வரலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ளீட் ஆகிறதுனால இதில் போய் குடல் ஒட்டிக்கும் ஏன்னா எந்த இடத்துல ஒரு ப்ளீட் ஆனாலும் போய் குடல் ஒட்டிக்கும் உமன்ட்டை ஒட்டிக்கும் ட்யூப்ஸ் ஒட்டிக்கும் ஓவரி ஒட்டிக்கும் எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒரு மாஸ் ஆகி அதோட ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி குறைவாகிறது ரெண்டாவது இது ஒட்டி வளர்கிற தன்மை ஒட்டி வளர்றது சரியாக இல்லாதனால பல நேரங்களில் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் டிஷ்யூஸ் அங்கங்கே பிளட் கலெக்ட் ஆகி அடிகேஷன்ஸ் உருவாகும் இதில் எல்லாம் போய் ஒட்டிக்கும் அடிகேஷன்ஸ் உருவாகும் மூன்றாவது இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த குழாய் பழுதாக இருக்கிறதுனால இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தையின்மை ஏற்படுகிறது அடுத்த கட்டம் மாதவிலக்கு வரும்போது தாங்க முடியாத வழி இருக்கிறதுனால பல முறை கணவனால் இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது உறவு கொள்கிறதுக்கு கூட கஷ்டமாக இருக்கும் வலி அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் சில நேரங்களில் தாம்பத்தியம் கிட்டத்தட்ட ஐந்து முதல் பத்து சதவீதமான தம்பதியினருக்கு உறவு முறை இருக்கும்போது கூட இந்த வலிகள் ஏற்படலாம் ஸோ டீப் பெனிட்ரேஷன்லேயும் பெயின் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள் ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் தங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளில் மாதவிலக்கு ஒட்டி வர வயிற்று வலியோ மாதவிலக்கு இருக்கிற சமயத்தில் வயிற்று வலியோ இல்லை மாதவிலக்கு முடிகிற சமையல வைத்து வலியோ எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த வழிகளை சரி செய்வதற்கு முதல்ல என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பல நேரங்களில் இந்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ஒரு ஆரம்ப நிலையிலேருந்து இது ரியலாக இந்த பிரச்சனை தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட தோராயமாக பத்து பர்சன்ட் அதாவது பத்து இயர் பத்து வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் ஒரு பெண் பருவமடைய வயிற்று வலிங்கும் போது அதை இக்னோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் காலேஜ் டேஸ் போகும்போது தான் ரியலாக அந்த பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட கூட்டு வராங்க வர்றவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம் ஆரம்ப நிலையில் இது ஒரு டவுட்டாக எடுத்து ஒரு வேளை இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்குமா உதிரக்கட்டிக்கிட்டு இருக்குமா இதனால் குழந்தைக்கு பெயின் வருதா அப்படிங்கிறத முழுமையாக முதலிலே கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது சிவியராக சீரியஸாக வளர்வதை கண்டிப்பாக தடுத்திருக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த உதிரக்கட்டிகள் ஆரம்ப நிலையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிறத கவனிக்காமல் விட்டோம் இல்லை இதுக்கு ஏதோ மாத்திரை வாங்கி கொடுத்துட்டோம் சரியாயிடுச்சுன்னு நினைப்பீங்கன்னா இது பெரிய சாக்லேட் சிஸ்ட் ஆகி அ
முக்கியமாக நீங்கள் கவனிச்சுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது இந்த உதிரக்கட்டுகள் இருப்பதனால பல நேரங்களில் அந்த கர்ப்பப்பையே சில நேரம் அதோடு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அது சில நேரம் புல் பண்ணப்படுது இது புல் பண்ணிட்டால் இந்த டியூபோட செயல்பாட்டு திறன் பாதியாக குறைவாகுது ஸோ அந்த வகையில் இந்த செல்ஸ் ஓட க்ரோத் அதோட பொட்டன்சி இது எல்லாமே இதோட தீவிரத்தை குறைக்கிறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த உதிரக்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் இதை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சா இதை முழுமையாக சரி செய்து பிற்காலத்தில் ஏற்படுற சிவியர் வைத்தவலி குழந்தைமை பிரச்சனைகள் மற்றும் கருத்தரித்தலில் உள்ள பிரச்சனைகள் இவை அனைத்தையுமே சரி செய்து விட முடியும் இப்பொழுது நீங்கள் வந்து இந்த உதிரக்கட்டிகளை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சிங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் இதோட கண்டிஷனே வந்து பத்து வருடம் ஆவரேஜாக கழித்து தான் இது உதிரக்கட்டிகள்னு தெரியுதுன்றது தான் நிறைய பேரோட கருத்து கருவிப்பு ஸோ அந்த வகையில் கண்டிப்பாக ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்க என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்பது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் முதல் மாறுபாடு வலி இருக்கும் டிப்பிக்கலாக அது வந்து ஒவ்வொருடைய யூட்ரஸோட ரிலேட்டட் பெயினாக இருக்கும் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனையோட வெளிப்பாடு ஆரம்ப நிலையில் ஒரு சந்தேகத்தை உண்டாக்கும் ஒரு ஸ்கேன் பார்க்கும்போது அங்கங்கே ஒரு ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் சினைப்பை வந்து ஓ யூட்ரஸோடு ஒட்டி கொண்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் பல நேரங்களில் இந்த உதிரக்கட்டிகள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த உதிரக்கட்டிகள்னால் பிரச்சனைனா நாலே மூணே மூணு பிரச்சனை தான் ஒன்று வலி இரண்டு குழந்தையின்மை மூன்று இதனால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் இந்த குழந்தை வலிக்கான விஷயத்தை வந்து நல்ல முறையில் சரி செய்ய முடியும் ஏன்னா சில பெண் குழந்தைகளுக்கு அடலசன்ட் ஏஜில் இந்த மாதிரி பெயின் ஆரம்பிச்சிருது இந்த உதிரக்கட்டிகள் இருப்பவர் பெண்களுக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் வலி தான் ஸோ ஆரம்ப நிலையில் இந்த வலி இந்த உதிரக்கட்டிகள்னால் இருக்குது என்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இதை ஆரம்ப நிலையில் இதை சரி செய்தால் பிற்காலத்தில் வர்ற குழந்தையின்மை சரி செய்ய முடியும் ஸோ இது ப்ரோக்ரஸ் ஆகி குழந்தை ஒரு பெண் திருமணமான பிறகு குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்படும் போது இதுக்கான இதான் பிரச்சனை அப்படின்ற கண்டுபிடித்தா இதற்கு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மூன்று வகையான ட்ரீட்மெண்ட் முதல் வகை வந்து இது எவ்வளோ சிவியராக பாதிச்சிருக்கு இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸோட கிரேடிங் வந்து பல கிரேடிங் இருக்குது இதோட சிவியாரிட்டியை வச்சு கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீ பிரிக்கிறோம் இந்த கிரேட் ஒன்ற ஆரம்ப நிலையில் இருந்ததுன்னா இதற்கான முக்கியமான தீர்வு இவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்ப நாங்கள் வந்து போ தள்ளி போடாதீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க விரைவில் குழந்தை பெயர் பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா விரைவில் குழந்தை பெயர் பெற்றுக்கொள்ளும் போது இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருது இவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ஒரு பத்து மாதம் மாத விளக்கு வர்றது இல்லை அப்போ பத்து மாதம் மாத விளக்கு வரலனா இந்த உதிரக்கட்டிகள் எல்லாமே குறைந்து இந்த பிரச்சனையே முழுமையாக சரி சரியாகிவிடும் இதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கப்படுத்துறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் எளிமையான முறைகளில் சூப்பர் ஓவலேஷன் இல்லைன்னா ஐயுஐ என்ற முறைகளில் இவங்க குழந்தை பெயர் பெற முடியும் இதற்கு அடுத்த கட்டமான கொஞ்சம் மாடரேட் இருந்ததுன்னா ஒரு லேப்ராஸ்கோப் முறை மூலமாக இந்த உதிரக்கட்டிகள் இருப்பதை கண்டுபிடிச்சா உடனே இதை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் பல நேரங்களில் பலர் வந்து இந்த லேப்ராஸ்கோப்பை வந்து இந்த உதிரக்கட்டிகள் இருக்க சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி கிராமங்களையும் இந்த வசதிகள் இல்லாத ஒரு இடங்களில் போய் அம்மா வீடு இருக்குன்ற ஒரே காரணத்துக்காக லேப்ராஸ்கோப் செய்வதனால பல நேரங்களில் இதை முழுமையாக சரி செய்யாமல் குழந்தை பிறப்பில் பிரச்சனைகள் இன்னும் இந்த பிரச்சனை அதிகமாகி சாக்லேட் சிஸ்ட் எடுத்த உடனே அடுத்த மாதம் பார்த்தா மறுபடியும் சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா இதை முறையாக ப்ராப்பராக இதை எடுக்காவிட்டால் கண்டிப்பாக இந்த உதிரக்கட்டிகள் திரும்ப வரும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த உதிரக்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்கள் முறையான ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டும் ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த உதிரக்கட்டிகள் ஒவ்வொருடைய டிஷ்யூஸையும் பாதிக்கிறதுனால கருமுட்டைகளும் அழிந்து விடும் இந்த கருமுட்டைகள் அழிந்து விடுவதனால இதனால் குழந்தை பிறப்புக்கான பிரச்சனைகளும் அதிகரிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இதை முறையாக முழுமையாக சரி செய்யும் போது தான் இதை க இது முறையாக பண்ணால் தான் இதற்கான எக்ஸ்பர்டைஸ் உள்ளவங்க பண்ணால் தான் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் இதற்கும் அடுத்த கட்டமாக சிவியராக இருந்தால் இவங்களுக்கு நாங்கள் ஆரம்ப நிலையிலே அட்வைஸ் பண்ணுறது ஐவிஎஃப் முறை செயற்கை கருத்தரிப்பு விரைவாக செய்யுங்க ஏன்னா இந்த நோயானது ப்ரொக்ரெசிவ் நோய் இது ப்ரொக்ரெஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு முறையில் சரி செய்யவிட்டால் திரும்ப திரும்ப வரும் ஒவ்வொரு முறை வரும்போது இந்த குழாய்கள் கர்ப்பப்பை கரு முட்டைகள் வளர ஓவரி எல்லாமே பழுதடைந்து இதனால் ஏற்படுற பாதிப்புனால குழந்தையின்மைக்கான பிரச்சனையும் அதிகரிக்கும் அடிவயிறு வலி அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு வலி என்ற தீராத உபாதையிலையும் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இந்த வகையில் உதிரக்கட்டிகள் என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக முறையாக தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு மருத்துவரை அணுகி முறையாக இதை பரிசோதித்து சரி செய்த ப
ஸோ என்டோமெட்ரியோசிஸ் ஒரு எனிக்மான்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு பெரிய என்டிட்டி இதை முறையாக கவனித்து கரெக்டாக எக்ஸ்பர்ட்டான டாக்டர்கிட்ட இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதோட பிரச்சனை இந்த குழந்தையின்மைங்கிறது ஒரு வரும்போது இந்த பிரச்சனை கேன்சர் மாதிரி திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதை முறையாக சரி செய்து குழந்தை பேரை பெறுவது மிக 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 அவசியம் ஸோ இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இதை பற்றி அறிந்தவுடனே தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர் அணுகி முறையாக பரி செய் செய்து இதோட சிவியாரிட்டை ஸ்டடி பண்ணி இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் லேப்ரோஸ்கோப்னால் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு லேப்ரோஸ்கோப்பி சென்டரில் இதை செய்திங்கன்னா இதற்கான முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புகளும் குறை